Ben Ecem. Önceki ne yediğim videomda paylaştığım ekşi mayalı ekmeğim çok fazla soruldu ve çok fazla tarif vermem istendi. Bu nedenle her ne kadar bu işin uzmanı olmasam da evde acemice kendi yaptığım ekmeği sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda tabii ki şekersiz marmelatımı. Ben aylar önce evde Instagram'da gördüğüm bir hesaptan ilham alarak aşağıda açıklamalara yazacağım. Kendi ekşi mayamı oluşturdum. Gerçekten e, bu mayayı oluşturmak çok keyif veren, çok umut veren bir şeydi. Çünkü bildiğiniz bir canlı oluşturuyorsunuz kendi kendinize. Ne kadar doğru tabir edebildiğimi bilmiyorum ama umarım siz de evde denersiniz. Benim mayam yaklaşık 4 aylık oldu. Eğer sizin de ekmek yapmakla ilgili tecrübeleriniz varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü dediğim gibi gerçekten bu işte çok acemiyim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Öncelikle ihtiyacım olan şey ekşi maya. Bu benim ekşi mayam. Detayları açıklamalar kısmında okuyabilirsiniz. Çavdar unu kullanıyorum. Başta tam buğday unuyla başlamıştım ancak sonra mayamı çavdara çevirdim ve artık çavdar ekmeği yapıyorum. Malzemeleri koymamın bir sırası yok. Açıkçası doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ve zeytinyağımı da ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Ben yoğururken çok keyif alıyorum. Acaba herkes aynı fikirde mi? Bazen çörek otu, bazen ceviz ekliyorum. Bazen de tüm tembelliğimle bu hazır çiğ kuru yemişlerden ekliyorum. Baya güzel oluyor, tavsiye ederim. Streç film kullanıyorum çünkü hem hamurumun kaseye yapışmamasını sağlıyor hem de üzerine örteceğim için bir taşta iki kuş vurmuş oluyorum. Ve hamurumun üzerini iyice kapattım. Şimdi en az 15 saat olmak üzere buzdolabında bekleyecek. Ve yaklaşık 18 saat buzdolabında bekledikten sonra hamurumu çıkarıyorum. Baya kendini çekmiş görünüyor şu an. Şimdi hamurumu pişireceğim kaba koyuyorum ama daha pişirmiyorum. Şimdi 5 saatte oda ısısında bekleyecek. Ve geçen 5 saatin ardından şimdi ekmeğin fırına girmeye hazır. Üzerine birkaç tane çizik atıyorum ki çok rahat kabarabilsin. Üzerine de biraz keten tohumu serpiyorum. Ve fırınımı 200 derece ayarladım. Şimdi buna biraz su koyuyorum. Onu da fırına koyu. Ekmeğimi de aynı şekilde atıyorum. Ve bir saat sonra görüşmek üzere. Ve ekmeğim sahnede. Ayrıca bu şu ana kadar yaptığım en çok kabaran ekmek oldu. Ve ekmeğimi şimdi kat kat örteceğim havlularla. Sabah kadar bu şekilde tezgahta bekleyecek. Ve günaydın ekmeğim. Şimdi kabından çıkaracağım. Herhangi bir yağlı kağıt falan kullanmanıza gerek yok. Şimdi gördüğünüz gibi hop diye çıkıyor hiçbir şey yapmadan. İlk dilimi elinize aldığınızda gerçekten bütün süreyi unutuyorsunuz. Çünkü bu ekmek biraz emek, biraz da sabır istiyor. Ve şimdi ekmeğimi dilimleyip buzdolabı poşetine koyacağım ve dolapta saklamaya devam edeceğim. Şimdi nasıl börtlen marmelatı yaptığımı paylaşacağım. Öncelikle iki tane hurmayı alıyorum, çekirdeklerini çıkarıp iyice yıkadıktan sonra İçerisine sıcak su koyup 15-20 dakika civar yumuşayana kadar bekletiyorum. Kendime kadar yapacağım için küçük bir ölçü kullanacağım. Bir su bardağı böğürtlerini koyuyorum. Ardından hiç şeker kullanmayacağım için hurmanın verdiği tattan yararlanmak istiyorum. Hurmayı beklettiğim suyuyla beraber aynı şekilde blender'a koyuyorum. Blender'ı çok fazla çalıştırmıyorum ki parçalar tamamen yok olmasın. Sos tavama döktüğüm bu karışımın içine bir yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Normal 
marmelat yaparmış gibi kaynayana kadar tavada çeviriyorum ama içinde şeker olmadığı için öyle yapış yapış bir hal almıyor. Yelimsi bir kıvam vermesi için bir yemek kaşığı çiğat tohumu ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Şimdi kapağını kapatıp elimi yakmadan havluyla tutup bir güzel kapatıyorum ve kavanozu ters çevireceğim. Ardından oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekleteceğim. 4-5 saat sonra iyice soğumuş olan kavanozumu alıp dolaba koyuyorum. Kullandığım süre boyunca dolapta saklamaya devam edeceğim. Ve birbirine en çok yakışan ekibi kurdum. Görüşmek üzere. Müzik